and welcome, welcome back to my YouTube channel. Yan, how are you guys? Ako okay lang. Sana okay lang din kayo. And keep safe always. Kasi until now, hindi pa natatapos tong pandemya na to. Nagkikikin na ko dyan sa virus niya. Kahirap na sa labas. Hindi natin alam kung safe ba tayo lumabas. Sayang naman ang tisyon. Ang mahal-mahal pa naman. Tapos mamapatay lang ako. Ganon. Um, stay at home. Keep safe. And if ever nalalabas kayo, don't forget to wear your mask. And also, do follow the protocols of your local governments para mas mapadali ang pagsubo nitong pandemya na to. Itong buwis at ang bayo sa So, excited ako ngayong video na to kasi yun nga, nabili ko na yung inaasam-asam ko na art material. Nag-ipon ako ng ilang months, siguro mga 100 a day. Sana ako kumuha ng pera. Oh no! <laughs> So for today's video, I will just gonna show you how to do skin tone using colored pencils. Siyempre, isasabi ko rin kung ano yung napapansin ko, opinions ko about dito sa colored pencil na to. Without further fucking do, let's start. The video Hi mga friends! Welcome back again sa aking YouTube channel. So for now, magre-review tayo ng color pencil which is the Prisma Color Pencil. So yon 36 pieces lang yung kinaya ng budget ko. And then, okay na okay na to sa akin. Gagawa na lang ng paraan if ever na magkulang tayo. So nabili ko sa Shopee ng mga around 1,600 pesos. Sabay na yung shipping piece. So meron siyang 3 layers. And as you can see, ang gaganda talaga ng color niya. And curious na curious ako gamitin to. So, let's try it. As usual, pag natutura ako ng skin tone, ginagamit ko talaga tong bilog para, kunwari, art guru tayo. <laughs> and as you can see, hindi naman perfect yung pagkagawa ko ng bilog. So, sorry na. So, yung base na ginamit natin is yung color cream. And then, sa pag-apply, dapat hindi mo na masyado ma-pressure and then circular motion only para maganda tignan and hindi visible yung pattern niya. Next na color natin is yung light flesh color. So, sa pinaka baba muna mag-start hanggang sa pinaka lightest color dapat. Ganon. And then, same pressure pa rin kasi first layer pa lang tayo. Next color natin is yung light flesh color. So, dahan-dahan lang natin yung pag-apply kasi nasa first layer pa lang talaga tayo. Magamit ako ng olive green para mas magmukhang realistic yung skin tone na gagawin ko. Para lang sa akin yun. Ina-apply ko lang siya sa mga dark parts ng skin tone. Ang next color natin is yung light amber. So, medyo nasa dark parts na tayo. So, pag lang natin yung pag-apply ng color. Next naman natin is yung light brown. Next naman natin is yung dark brown. Yeah. Para mas ma-emphasize yung mga dark shades. And then gumamit din ako ng black para mas ma-emphasize talaga yung mga shading pinaka darkest color niya. Ha? And then as you can see, biniblend ko na yung mga colors. Nagalagay na ako ng second layer and ginagamit ako na siya ng medyo malakas sa pressure and circular motion only. Yung ginawa ko sa pag-blend is nagsimula muna ako sa pinaka-darkest color and then kinokonek-konek ko na yung mga um, colors hanggang pa light. Para maging totally smooth siya, ang paggamit ko sa pag-render is yung cream and yung white para mas smooth tingnan and hindi na maging visible yung patterns. So, let's proceed sa artwork na gagawin natin. So, sorry guys if gagawin kong timelapse tong video na to. Kasi, hindi kaya ng memory card ko and yung camera ko pumapaliya. And then, yun, sorry talaga. Ha? Same process lang naman yung guys yung ginawa kong application. Kagaya nung ginawa natin sa bilog. And as you can see, bago ko nag-blend, naglalagay muna ako ng base para mas maganda tingnan. By the way, ang reference pala natin is si Jisoo ng Blackpink. Yung, how you like that? Shut up. <laughs> Naadik lang talaga ako. 
So, sa paggawa ng skin tone, nakadepende yan sa reference mo kung gaano ka light or ka dark yung skin tone niya. Eh, yung skin tone ng reference ko is masyado light and hindi masyado ma-detail, kaya medyo mahirap para sa akin. And sorry in advance sa mga fans ng Blackpink, hindi ko na-comment yung idol niyo, sorry talaga. <laughs> So, back to drawing tayo. Yung ginamit kong mga colors dun sa sample ko dun sa bilog, yun yung ginamit ko sa skin tone dito sa drawing natin. As I've observed, yung Prisma color is madali talaga siyang mag-blend. Nga lang, madali kumalat yung kulay. And then, be careful pag gumagamit ka nito. Pag nag-blend ka ng color, dapat walang matamaan na miskin na nung black or dark color if biniblend mo yung mga light colors. Gets nyo? <laughs> Kung baga, para siyang oil pastel, pag nagko-color ka sa mga white parts ng artwork mo, and once na matamaan yung kahit anong dark parts dyan, at sasama siya sa blending sa white, papangit yung artwork na gawa mo, di ba? This is just my humble opinions and suggestions. Pwede nyo naman sundin, pwede naman hindi, if ever na medyo hindi kayo comfortable. Mas comfortable kayo sa gawin na mag-drawing kayo. Sige, go lang yan. Actually, this is my first time of using Prismacolor Pencil and I'm on the process of learning. Kaya, there will be an inadequate sa mga data and information na may ibibigay ko sa inyo ngayon. And guys, mga expert na nanawagan ako na bigyan nyo ako ng tips kung paano ko ma-improve tong artwork na to gamit tong Prismacolor Pencil. There's a lot of new artists out there. I am not recommending this kind of expensive color pencil. Hindi sa mahirap siya gamitin, but then mahirap talaga siya gamitin. <laughs> sa pag blend ng color pencil, as I've mentioned sa past video ko about color pencil, nagumagamit ako ng white para ma-reconnect and then mag-blend and maging smooth yung color. Tignan. Sa Prisma color, hindi niya siya masyado mahirap kasi nag-blend na yung pencil itself. Ginagamit ko na lang yung white for rendering the colors. Again guys, circular motion lang ang pag-apply natin ng color pencil para hindi visible yung patterns. Huwag masyado ma-pressure yung kamay natin sa pag-apply. One thing na na-observe ko sa Prisma colors that mahirap na siya burahin. Hindi siya basta-basta nabubura ng mga ordinary yung um, eraser. I think kailangan ng mga electrical eraser para mabura yung mga parts na nagkamali ka. Unlike sa Faber Castle na nabubura pa siya ng mga ordinaryong eraser, ganun. Um, gumagamit ako ng green olive, if ever na meron kayo dyan sa mga color pencil nyo, gamit nyo yan sa paggawa ng skin tone kasi parang may help din siya para mas maging realistic yung gawa nating skin tone. So, dito na tayo magtatapos. So, if you learn or if you enjoy this video, please hit the like button and click the subscribe button para ma-notify ka whenever I post the video. So, see you again guys. Bye-bye!